Hello, guys. Welcome, everybody. Hello, welcome, welcome. Hello. Hello. Are you ready? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Good. Very good. Relaxing. Very relaxing. All right, that's good. Now, who can tell me what do you remember from the previous class? ¿Qué se acuerdan de la clase del viernes? ¿Qué vimos? What vocabulary do you remember? ¿Qué vocabulario se acuerda? In the previous we looked at all that. Be right. Is everybody ready? Ready. On platform. I want to see that everybody is working on platform. Section 1.8. 1.8. On 1.8, by this class, we have some things. Just raise the class. The class, who said this, because it's different. We have a notion of the daily. 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 Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does plus a subject plus some kind of verb plus a complement. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject. 
have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Uh, let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by me. Okay, so now for this activity, what I, like for, what I would like for everybody to do is we're going to do a practice. We're going to practice the questions, uh, WH questions and do and does questions. All right, for example, uh, what is a question that you remember? What is one question that you remember? What time <clears throat> do you wake up. up? That's right. What time do you get up? Okay. Uh, the next question can be, do you like pizza? Um, are you learning English? Right. So these are a couple of questions. Uh, another example, where do you live? Who is your boss? Does your mom work? What is your favorite color? What's in your bag? All right, so that's one, two, three, four, five, six, seven, eight. Let's do two more. What is your profession? What is your profession? What do you do in your free time? All right, so I put 10 questions. Vamos a practicar 10 preguntas. ¿Todos tienen las preguntas? Yes. Yes, teacher. Okay. Yes. Si alguien me puede hacer el favor y compartirlas en el grupo del WhatsApp, sería bueno. So we're going to practice in pairs. Vamos a practicar las preguntas en parejas. Esto es speaking activity. Ready? Let's go.
La primera pregunta dice, what time do you get up? ¿Eso qué es en español? ¿A qué hora tú? ¿A qué hora te levantas? Ah, te levantas. ¿A qué hora te levantas? Ajá. La otra do you like pizza. Esa está bien fácil. ¿Te gusta la pizza? ¿Te gusta la pizza, verdad? Are you learning English? ¿Estás aprendiendo inglés? Where do you live? Where do you live? Eso es donde vives. Who is your boss? ¿Qué es boss? Entonces, ¿quién es tu voz? No tengo la traducción de voz. Yo tampoco. ¿Quién, ¿Quién es your boss? ¿Quién? Ahí está el teacher. Teacher, ¿qué, ¿cómo se traduce boss? Hola, hola, teacher. Who is your boss? Teacher, ¿qué es vos? Bueno, no hay respuesta. ¿Y cómo vamos a responder las preguntas? Vaya, en la primera la respuesta sería a 8 o'clock si se levanta a las 8 de la mañana. Sí, solo el número, 8 o'clock. Ajá. Es un punto. 8 o'clock. Ah, vos es jefe o jefa. Ajá. Jefe o jefa. Ajá. Uh -huh. ah, bueno. Entonces, ¿quién es tu jefe? ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces, what time do you get up? Eso es a qué hora te levantas. Uh -huh. ¿Cómo se responde eso en inglés? ¿La, la, ¿La respuesta corta o respuesta larga? At 8 o'clock. 8 o'clock. Así es. Respuesta así corta, secas. 8 o'clock. Sí. Do you like pizza? Uh, yes. Yes. Uh, I like pizza. Okay. Mm -hmm. ¿Cómo se responde? Creo que sí, así es. ¿Estás aprendiendo inglés? Do you learn English? Eh, yes. yes, I. Yes, I guess I responde ahí. I learn English. Mm -hmm. Y la otra es, where do you live? Es eso. Hola, buenas noches. Hi, hello, Henry. Are you by yourself? Ok, ya lo voy a poner con... Eh, va a estar con Catherine. Perdón. No. Sí. ¿Quién es tu jefe? Eh, solo podría contestarle con el nombre, ¿verdad? My sí. boss is... No. Sí. sí, 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 puede. My boss is... Mendoza, sí. digamos así. Uh -huh. No. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ah, un tercer participante. Buenas. Catherine. Sí. Bueno, pero aquí te pregunta, ¿Are you learning English? Es, yes. Trabaja. Tu madre trabaja o dos. Ahí está el teacher otra vez. ¿Cómo se traduce esa pregunta, teacher? Does your mom work? Ah, uh, sí, tu mamá trabaja. Tu mamá trabaja, así. That's correct. Ah. 
si tu mamá trabaja, toma una. Y la respuesta, teacher, ahí sería simple, sencilla, sí, yes, my mom works. Yes, my mom works, o yes, she does. Yes, she does. That's right. Uh -huh. mm -hmm. Yes, she does. Ajá, ya había dicho eso. Sus si ella no trabaja, va a poner, va a decir, no, 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 she works. Solamente. Que no se le, se ve bien cortado. ¿eh? Es que no me escuchó. Perdón, no les escucho. Creo que se le escucha cortado su... su, su eh, creo que es usted, Henry, creo que es el internet. Elías me escucha bien. Yes. Ajá, sí. sí pues, creo sí. que es su, su internet, Henry. Hola. Hola. No le... No les escucho bien, se ve bien entrecortado y me está sacando a cada momento. Si gusta, practiquen y lo que pueda escuchar de ustedes, voy a anotarlo en mi libreta porque no tengo buena señal. Ok, ya está bien entonces. Entonces, entonces eh, yo le pregunto a usted, Katherine. Si sí, gusta. sí, gusta. Sí, sí. Para practicar todo. Entonces sería, ¿Does your mom work? Eh, yes, she works. Um, 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 teacher, ¿cómo se dice vendiendo calzado? Yo creo que el teacher no está conectado. Sí, aquí está, aquí lo veo. Teacher. Pero quizás en, en cuerpo. Oh, cuerpo sorry, no. repeat. <ríe> teacher, ¿cómo se dice eh, eh, que ella trabaja? O sea, vendiendo calzado. Ah, uh, she works selling shoes. She works selling shoes. Shoes, ajá. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Muy bien. Gracias. Also. In my bag. Ahí sería así, ¿verdad? Uh -huh. Porque se le pone el there are y me va there are there are ajá Por, porque puse hay mejor pongo tengo verdad uh -huh. Eso tengo que es how I have you. Uh -huh. I have case in my bag. Así sería. Mm -hmm. Entonces, what is your profession? What do you do with your free time? Mm -hmm. 
Y la última es, what do you do in your free time? Mm -hmm. ¿Qué haces con tu tiempo libre? Uh -huh. Ahí tendríamos que responder. In my free time. O no, ¿verdad? Solamente sería... Eso tendría que ser una respuesta. Correr. Uh -huh. How you could say, in my free time, I like running. Ah, así, ok. Mire, otra otra duda que tenemos uh -huh. es la de, are you learning English? Tendría que ser, yes, I am. Yes, learning. I am. No, that's así. ok, solo yes, I am. Solo yes, I am, sin uh -huh. incluir nada más. That's ok. Ok. Uh -huh. Entonces, en todas no hemos, porque... La otra es, do you like pizza? Yes, I like pizza. O solo, yes, I like. You could say, yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Mm -hmm. Mm -hmm. Es que lo que pasa es que nosotros, bueno, en mi caso, como en la clase decía, de que las preguntas que hacen con WH son con respuesta corta. Mm -hmm. Y las preguntas con do o das mm -hmm. eh, son con respuesta larga. Ajá, oh. y estoy, Ajá. entonces por eso nuestra confusión. Ajá, claro. porque estoy viendo los ejemplos y, y sí, va, por ejemplo, la primera que es Does he, eh, perdón, do you, get, do you get up early? No, I get up late. O sea, como que dice lo no. mismo de la pregunta. No, 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 yo creo que se han confundido. Cuando tú quieres decir WH questions, tenés que dar una respuesta larga. What is your name? Mm. My name is Rubén. Do you like pizza? Mm. Yes, I do. O sea, cuando uh -huh. se incluye el das, las respuestas son más cortas. Uh -huh. Es que lo que pasa es que como son los ejemplos que estaban en, en el video. Uh -huh. ¿Y por qué ahí en los ejemplos está? del video está diferente entonces? Está al contrario. Ya no, ya me confundí. ¿Qué decía en el video? En el video, por ejemplo, el primer ejemplo que aparece es Do you get up early? Y lo que decía, no hay get up uh, late. El otro dice, what time do you get up at 10 o'clock? Ah, no, o sea, sí lo puedes responder largo, pero también lo puedes responder corto. Allí ella puede decir, do you get up early? Puede decir, no, I don't. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Pero entonces no es como así como ley, seguir lo que dice ahí entonces, porque... No, 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 puede estar respuesta corta o respuesta larga. Ah. Mm -hmm. Entonces, bueno, lo hemos dejado, hecho eh, largo nosotros. That's ok, that's ok. Ok. All right, let me have two volunteers. Marvel, ask the questions. Catering, respond to the question. Marvel, okay. ask the question. Catering, respond to the question. Okay. Okay, what, what time do you get up? I get up 5.30 a.m. Okay. Eh, todas las preguntas. Yes. Y, do you like pizza? Um, eh, yes, I do. Are you English? Yes, I am. Where do you live? I live, I live, um, San Bartolo. Who is your boss? My boss, my boss is Miguel Ochoa. 
Do you mom work? Yes, she works send, sending shoes. What is your favorite color? My favorite color is blue. Why, what is, what is your bag? I have in my bag a, a wallet, a makeup, my keys, uh, my charger, and my headphones. What is your profession? I, I sell um, cell phones. What do you in your free time? I I I watch TV. I clean my house. I cook. I cook and I I sleep. Um. Oh no. Excellent. Very good. Now, Catherine asked the questions. Marvel respond to the question. Okay. 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 What time do you get up? I get up at um, five. Five. Five okay. a.m. Okay. Would you like pizza? Yes. I. I pizza. I do you pizza. No, no second. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Are you learning English? Yes, I am learning English. Okay. You can what say, you... yes, I am, or you can say, yes, I am learning English. Las dos son aceptable. Okay. And where do you live? I live in San Martín. Ahí solo sería, I live, sin el I am. Ah, okay. I live. Uh, who is your boss? My boss, uh, Oscar. Okay. Does your mom work? Yes. She is the uh, housewife. Wife. Housewife. She is a housewife. Housewife. Okay. What is your favorite color? Favorite color is orange. Okay. What is your bag? Uh, my bag is empty. Uh, okay. And what is your profession? Mm, no tengo profession. Mm -hmm. And what do you do in your free time? I watch TV. Okay. All right. Very good, guys. If you didn't finish, it's going to be your homework so you can finish later. Okay. Now what we're going to do is we're going to go ahead and move forward. Teacher. Hi. Eh, tengo una pregunta. Yes. Eh, ¿Por qué se pone dos veces el do en la última pregunta? El what do you do? Ajá, what do you do in your oh. free time? Ah, ok. En la pregunta, what do you do? What do you do in your free time? All right, so acá, este do... El primer do está funcionando como un auxiliar. Este funciona como un, un auxiliar. Este funciona como el verbo principal. Uh -huh. right. Este es auxiliar. Y este es verbo. Y, y, y digamos en este caso también podría ser eh, das. Oh, para, para tercer persona. Ajá, sí. Sí, si sí, quieres preguntar qué hace tu papá, por ejemplo. Uh -huh. 
what does your father do? Aquí este es el auxiliar, el primero, y el segundo es el verbo principal. Okay, okay, thank you. Okay, all right. All right, thank you. Let's continue, guys. We're going to look at the next question, which is the knowledge check. Now, for the knowledge check, we're going to be looking at this section right here, unscrabbling the questions. Vamos a poner las preguntas en su orden correcta. Yo sé que algunos de ustedes ya la hicieron. Si ya la hizo, ayúdele al compañero. Ready? Ready. All right. Ready. All right, let's go. Tengo carga. Hola, hola, Genara. Ya me conecté hola. el audio. Ya me conecté Perfect. el audio. Había dejado desconectado. A ver, en, en la, aquí hay que contestar el, el 1.4, ¿verdad? La conversación. Uno. My family, my family and I'm... Ver qué corresponde. And I live in the suburbs. Suburbs. Okay, mi familia y, y yo. Lives es en plural, ¿verdad? Sí. In suburbs. Sí, ese es, Genara. Creo que sí. Eh, ahorita estoy abriendo la plataforma. Ah, qué bueno. Y Susana, Susana ya... ya ¿Ya hizo este ejercicio usted? Sí, sí, yo ya lo tengo. Es el 1-4, ¿verdad? Eso quiero ver. No, no, ah. no me fijé. Ahorita verifico. ¿Cómo no? Es... Mm. My family... Ah, sí, sí. Ah, es okay. el 1-10. 1-10 es... Ah, ¿en serio? Sí, Pero, ahí está marcando el teacher. Ok. Es el 1 10. Ahorita, ahorita, ahorita me meto. Pero igual, yo ya tengo ese. Now let's check the you exercise. Ahorita, ya, ahorita. teacher, es el 1 10. Ok, teacher, gracias. Uh -huh. Hate lunch. Vamos a ver. Bye. Y con, y con el, 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 el signo de, de interrogación. No. Anda, de con razón. Menos Porque ya lo, ya, lo, ya lo tiene al final. Ya lo tiene agregado en la línea esa que pone. Es con razón. Va. ¿Y la, ¿Y la otra? En la se, tercera sería: Does this class start at 8 o'clock? Mm -hmm. Does this class. Does this class start at eight o'clock? Bye. And the other? The other would be, when do you study English? When do, do you study do... English? Study English. English. No. Y la última. La, la última. última. La última es algo larga, la uh -huh. Dice: Do you and your friend, friend, do you and your friends? Uh -huh. Play sport 
on weekends? Play sports on weekends. En sport le puso la S al final de la T. Sports. Sí, pero me dijo do you? En... Do you? Ay, no le puse your friend. Your no puse friend. friend. Yo, bah, yo, ya me estaba echando la culpa. Hasta, hasta <ríe> remordimiento sentía yo. No le di buena la copia. <ríe> ¿En qué ah, Ay, hoy sí. Ahí estamos hoy sí. bien. Ah, ok. Ok. okay. Eh, no sé si... Si, 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 si. si practicamos el diálogo, si quiere, va. ¿Cuáles diálogos? Los de esto te la pregunto, ¿no? Sí, sí, lo de esto. Ajá, como esto es como un diálogo. Sí. Sí, no gusta. Ajá. Eh, Comenzamos. ¿Usted o yo? Si quiere, comienzo yo, para que no diga solo, a mí me deja. <risa> Vaya, está bueno. Comencemos desde la primera, entonces. Do you ex ex exercise? Ex exercise, creo que sí. Every day. Uh -huh. Do yo you... tengo que Sí. Ok. Yes, I exercise every day, aunque no lo hago. <ríe> <ríe> La segunda sería: What time do you eat lunch? Eat lunch. Uh -huh. at, at 1 p.m. Y si fuera en la vida real, yo ¿qué hora se ganaría? A la 1. También a la 1. También sí. a la 1. Santo sí. Dios, qué tal. Sí. Veamos. Ya le voy a decir, no this class. Está... Sí. Sería, sería. Does this class start at 8 o'clock? No. This class starts at 9 o'clock. Ok. When do, when do you study English? Uh, I study English in the evening. Okay. Y la más larga. Do you, sí, but do you and your friend play sport on weekends? Yes, we play soccer on. Ok. Quisiera dos participantes para que lean los diálogos. Dos participantes. Mm, nosotras, si quiere. Ok. Alba y... Y Sandra. Y Sandra. Ok. Mm -hmm. So, Alba va a hacer la pregunta. Sandra va a responder. ¿Desde la primera o nos vamos a la segunda? Desde la primera para empezar desde, desde arriba. Ok. Do you exercise every day? Uh, yes, I exercise, exercise every day. What time do you eat lunch? No, this class starts at 9 o'clock. Mm, no, es la verde. At 1 p.m. Ah, perdón, perdón. <ríe> mm -hmm. At 1 p.m. <ríe> sí. La tercera es: Does this class start at 8 o'clock? No. This class starts at 9 o'clock. Okay. And the next: When do you study English? I study English in the evening. And the last one, do you and your friends play a sport on weekends? Yes, we play so soccer on Saturdays. Perfect. All right. Very good, ladies. 
Now we're going to be looking at sequence of events. By the end of this class, you will develop skills in predict predicting, scanning, and sequencing events after regarding and discussing three interviews about schedules. Al final de esta clase, ustedes desarrollarán habilidades en predecir, escanear y secuenciar eventos después de leer y discutir tres entrevistas sobre horarios. So you're going to do this in pairs. Listen, please. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing three interviews about schedules. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. All right, now what we're going to How do, late do you work? is you are going to practice the conversations. Vamos a practicar las conversaciones in pairs. Speaking practice. Practiquen las conversaciones. Speaking okay. practice. They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only day to study is in the evening from 8 until midnight. Okay. Uh, Jonathan? Jonathan? Hola, Jonathan. Se nos fue Jonathan, quizá. Yo escuché que entró. Sí, yo también escuché, pero no. Ah, pues continuemos. Hoy usted me pregunta, yo contesto. Ok. What your student line? Well, I get up 6 13 a.m. and go from home before breakfast. How do you go to work? 
I work at home. I start work at 8 a.m. around um, 1 p.m. I take lunch to break. How late how, how how do you work? Do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Ya se nos escucha un poquito más o menos. Va. <risa> Vaya, ahora empezamos. Vaya. What's your schedule like? My class starts at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. When do your class end? All right, guys, let me have two volunteers, two volunteers. Two volunteers. All right, Patricia. Patricia, usted va a ser Mike. Okay. ¿Quién dijo? Eh, ¿quién, ¿Quién dijo yo? Mabel. Okay, Mabel, usted es Brittany. Okay. Uh, what's your schedule like? I have a dinner then in take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at five in the morning. Okay. 